ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രുചിയുടെ ഒന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ തോരനുമായിട്ടാണ് പപ്പറയ്ക്ക വെച്ചിട്ട് ഒരു തോരൻ പപ്പറയ്ക്ക കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പോലുള്ളവർക്ക് പോലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുടെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയായിട്ടിരുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിനെ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പപ്പറയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രം മതി അതിനായിട്ട് രണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ക്യാരറ്റും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവ നമ്മ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിനെ പപ്പറയ്ക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലയിടത്ത് ഓമയ്ക്ക അങ്ങനെ പല പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെത്തി നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പകുതി പപ്പറയ്ക്ക ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരപ്പനിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്പറയ്ക്കയും ക്യാരറ്റും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വലപ്പോളുള്ള ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നുള്ളി ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും ജീരകവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ നേരത്തെ എടുത്ത ആ പച്ചമുളക് ചെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് ഒടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതും കൂടെ നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒതുക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസൊക്കെ കത്തിച്ച് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഞാൻ പാൻ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് കടുകിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും പപ്പരയും കൂടെ നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് അധികം അതായത് ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ വേ വേ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകും അത് കാരണം കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി ഈ തോറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്കിനി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും പപ്പറയ്ക്ക് അധികം വേവില്ലാത്ത കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ആ കൂട്ടിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറ്റി കിട്ടണം അതുവരെ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വഴട്ടി വേവിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പലം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നടച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആവിയിൽ കിടന്ന കറിവേപ്പലയുടെ ആ സ്മെല്ലെല്ലാം കൂടെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പപ്പറയ്ക്ക തോരണം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെയൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്